Hello again, guys. This is the second part of the class, and today we're going to see, to learn some things about plural and regular plural. Shall we begin? Então vamos começar. A gente vai ver sobre plural e primeiramente vamos começar com como que eles chamam as moedinhas em inglês, que é bem interessante saber disso. Então as nossas moedas ou coins. Então lá eles têm desde um centavo até 50 centavos, igual nós, né? Por mais que um centavo tenha ficado obsoleto agora. Um centavo deles é chamado de penny. Penny, como a Penny do... Como que é o nome daquela série? The Big Bang Theory, não sei se alguém assiste ou assistiu. É chamada de Penny, então um centavo é Penny. Cinco centavos é chamado de Nickel. Nickel. Cinco centavos, Nickel. O dez centavos é chamado de Dime. Dez centavos americanos, né, de dólar, é chamado de dime. Sempre lembrando que é para o dólar, são as moedas equivalentes ao dólar, né, as moedas americanas. Dime, então, é 10 centavos. A quarter é 25 centavos, então a quarter of one dollar is 25 cents. Se em vez de eles dizerem 25 cents, one cent, five cents, então, 25 cents é chamado de quarter, que é o um quarto de um dólar. E 50 centavos, que é metade de um dólar, é chamado de half dollar. Então, 50 centavos, half dollar. Então, a gente também pode falar 1 cent, 5 cents, 10 cents, 25 cents, 15 cents, 50 cents. Mas, né, temos o 50 cents também, que é o 50 centavos, né, o cantor half. 50 cent é 50 centavos também, ou half dollar. Então, começamos de novo, vamos repetir. Penny é um centavo, penny ou one cent. Penny ou one cent. Nickel ou five cent. Dime ou ten cent. A quarter ou twenty five cent. Half dollar ou fifty cent. Lembrando que fifty cent é o o, o rapper lá também, então vai é 50 centavos. Então, shall we begin to the plural? A gente vai ver o plural normal mesmo. Para os pronomes regulares, os substantivos regulares, que terminam em é, consoantes, geralmente, ou também em vogal, alguns, é, a gente só acrescenta o S, então esse primeiro aqui. Só added S. Então, os regular nouns. Então, termina em consoante vogal. One car, two cars. One dog, two dogs. One book, two books. One house, two houses. One apple, two apples. Então, terminado normalmente em consoante e vogal, só acrescenta o S. Agora, em palavras que terminam em vogal mais Y, a gente acrescenta também só o S. One day, two days. One key, two keys. One boy, two boys. One guy, two guys. One donkey, two donkeys. Então, um dia, dois dias, uma chave, duas chaves. Um garoto, dois garotos. Um cara, dois caras. Um burro, dois burros. Continuando aqui, só acrescentando o S é para vogal e o. Então, duas vogais, terminando em duas vogais, né? E a última é o. Também acrescenta S. Então, um zo, one zo, two zoos. One radio, two radios. One stereo, two stereos. One video, two videos. One kangaroo, two kangaroos. Então, um zoológico, dois zoológicos. Um rádio, dois rádios. Um estéreo, dois estéreos, um vídeo, dois vídeos, um canguru, dois cangurus. Agora para palavras terminadas em S, CH, SH, X ou Z, acrescenta ES. Então, sempre lembrar as palavras terminadas em S, CH, SH, X ou Z. 
São exemplos aqui. One bus, two buses. One match, two matches. One dish, two dishes. One box, two boxes. One quiz, two quizzes. Então, um ônibus, bus termina em S, two buses. Então, acrescento o ES. O match termina em CH, também acrescento ES. Matches. One dish termina em S, CH, two dishes. Box termina em X, boxes. E o quiz, geralmente dobra o Z nas palavras. Tem algumas exceções, mas geralmente a gente dobra também o Z. Two quizzes. Então, todos aqui um exemplo de cá. O consoante terminado, internado e consoante mais Y, também acrescenta I, E, S. Remove o Y, como eu aqui, e acrescenta I, E, S. Então, one city, city termina em Y, e T é consoante, então one city. Tira o Y, coloca I, E, S, two cities. One baby, two babies. One story, two stories. One party, two parties. One country, two countries. Então, a gente... Palavra terminada com consoante mais o Y, uh, tira o Y, corta o Y e acrescenta IES. Então, uma cidade, duas cidades. One city, two cities. Então, vocês viram aqui, cortou o Y, tirou o Y e acrescentou IES. One baby também termina em Y e tem um P, consoante. Two babies. Então, tirou o Y, cortou o Y, colocou IES. One story também. Terminada em Y e tem um R antes. Two stories, cortou Y, acrescentou yes. Então, assim por diante. Então, toda palavra que a gente vê terminada em consoante mais Y, a gente corta o Y e acrescenta yes. E para as palavras terminadas com consoante mais O, tipo hero, acrescenta o ES. Então, one hero, two heroes. One echo, two echoes. One tomato, two tomatoes. Não é tomato. Tomatoes. One potato, two potatoes. Então, eu acrescento o ES. Temos algumas exceções, que é piano, é pianos, e foro é foros. Então, a gente sempre tem algumas exceções em inglês. É, às vezes, a gente tem que pensar ou decorar, porque não dá para saber de tudo. Então, algumas coisas, por exemplo, também os verbos regulares, a gente tem que, infelizmente, decorar, né? Porque é assim que é o inglês e é isso aí que tem que entender. Então, de novo, é, para palavras terminadas em consoante qualquer, menos o Y, né? E o SH, o X, H, Z, e X e S, a gente acrescenta o S só. Tirando essas outras aqui, que está do ladinho dela, inclusive. E o Y também. É, terminadas em vogal, Y acrescenta também o S. Terminadas em vogal, I, O, também acrescenta o S. Acrescenta o S quando termina as palavras que terminam em S, Z, X, CH ou SH, acrescenta ES nessas. Para palavras terminadas com consoante mais Y, então baby, que é um baby, é, tem um B, Y, é, tira o Y, acrescenta IES. E para palavras terminadas com consoante mais O, acrescenta o ES. Lembrando que sempre das exceções. Então, a gente tem que fazer bastante exercício para treinar bastante isso, porque isso é mais decorado mesmo. A gente aprende a gramática, mas é na prática e por osmose, usando bastante, a gente vai aprender. E aqui a gente tem o plural regular. Então, é plural regular. Então, não acrescenta S ou ES ou IES. Muda alguma letra, geralmente vogal, ou a palavra mesmo muda. Então, por exemplo, os gansos. Gansos são, é, um ganso é goose, dois gansos ou mais é geese, então um ganso é goose, dois ou mais gansos geese, um homem é man, dois ou mais homens é man, é um homem, man é fechado, man é aberto, man é fechado. A woman e women também, one woman é uma mulher, one woman é a woman. E mais de uma mulher é women. Women é mais fechado. One woman, uma mulher. Two or three women. As crianças. Uma criança é one child. Então tem um menino sozinho aqui. One child. Child. Mais de uma criança é children. 
children, é mais de uma criança. O rato aqui, um rato, na verdade, mouse é camundongo. One mouse é um, um camundongo. Então, um camundongo é one mouse. E mais de um camundongo é mais. Mais. Então, dois ou mais camundongo é mais. O pé, geralmente a gente já viu que um pé é foot, os dois pés é feet. Feet, foot, one. Pé, um pé. Feet, two. Dois pés. E aqui a gente tem o fish. O plural de fish é fish. Tem também o de ship. É ship. Então, one ship, two ships, three ship, four ship. E aqui do fish também. One, one fish, two fish, ten fish. Não é fishes. É só fish. É o mesmo do singular. Fish. Ship também, que é de ovelha. Ship. One ship, two ship. O laus, que é o piolho. Quando tem muito piolho, é light. Então, quem tem piolho, não tem um piolho. Tem vários piolhos. Então, por exemplo, eu tenho piolho. I have light. Então, eu tenho piolhos. Light. Então, I have light. Então, eu estou com piolhos. Light é piolhos. É o plural de piolho. Então, laus é piolho. Light é piolhos. E leaf, geralmente as palavras semanas em F vira V, tipo knife, knife, que é faca também, knives. Então, leaf, que é folha, o plural de folha é leaves. Não, é, lembra, é deixar, né? Leaf, mas leaves. Aí acrescenta o V, E, F, leaves. Tira o F, acrescenta V, E, F. Então, as palavras geralmente terminadas em F, eles colocam o V, E, F no plural. Acho que a gente tem mais aqui. Então, child, como a gente viu, é children, o plural. Deer, é deer, continua. Fish, também é fish, o plural. Foot, o plural irregular é feet. Goose, é geese. Knife, como eu disse antes. É knife, igual do leaves, é leaves. Então, tira o F, ou tira o F também. E acrescenta o V, E, F. Man, é man. Leaf, é leaves. Mouse é mais do octopus, que é o povo. É octopi. Person é people. Então, quando a gente fala hi people, então é pessoas. Person é uma pessoa. People é um grupo de pessoas. Ship é ship. Então, não muda. Tooth é teeth. Então, I have teeth in my mouth. Então, eu tenho dentes na minha boca. Wife é wives. Então, sempre lembrar que termina em F. Termina em F, F, E. Tiro o F e F ou F e coloco o V e F. Então, wife é wives. Wolf é wolves. E woman é women. Então, esse é o plural regular. Então, a gente tem que decorar isso. Porque é diferente do português, né? Porque a gente só apresenta o S. E daí a gente acha que é a mesma coisa. E aqui eu também trouxe differences between say, talk, speak and tell. No português é falar, né? Conversar, falar. Também temos conversar, falar, ditar, dizer. Tem vários tipos de sinônimos, né? De falar. E aqui a gente também tem. O talk é referente a conversações é, informais, comunicações informais. Talk, I'm talking to you. Então, eu tô falando com você. Então, the doctor talks with the family about the patient's problem. Então, o doutor fala para a família sobre o problema do paciente, ou I'm talking to you, então falando com você. Então, talk é para conversação informal. O, o say é, serve para expressar um pensamento, uma opinião ou uma sugestão. Então, he says that it will take her a few weeks to recover. Então, ele diz para ela que ela deve ter, precisa de algumas semanas para se recuperar. I'm saying this because I'm worried about you. Então, eu tô dizendo isso porque eu me preocupo com você. Então, é uma sugestão, uma opinião, alguma coisa assim. Então, é uma coisa que vem da gente, que a gente se expressa. O speak é referente à linguagem. Então, I speak English, eu falo inglês. Eu me comunico por inglês. Então, não tem I'm speaking to you, também pode ser. She can't speak because she's... she's Lost her voice. She has no voice. 
Então, ela não pode falar. Então, speak é referente à linguagem. Pode ser, por exemplo, I speak French, I speak Spanish, I speak Portuguese. Então, ou é, conversações gerais. Então, I, I speak, I'm, I'm speaking with the guy who uh, stole me. Stole me. Who has stole me. Então, eu estou falando com o cara que me roubou. She can't speak because she lost her voice. Então, ela não pode falar porque ela perdeu a voz dela. E o tell é quando a gente vai é, falar alguma informação ou alguma instrução para a pessoa. Então, I'm telling you that you go to the mall by this way. Oh, the family members tell their friends that what's wrong with her. Então, eles estão falando para os amigos, a família, estão falando para os amigos dela, o que, tá, o que tem de errado com ela. I'm telling you about um, some fish, fish manual. Então, I'm telling you about the fish manual. Então, eu estou falando sobre uma manual de fish, no pescado. Então, tem algumas diferencinhas. Então, quando a gente vai falar informalmente, a gente usa o talk. Quando a gente vai mandar alguma, nota, alguma opinião nossa, simplesmente minha opinião. Então, I'm going to say my opinion. To speak, I speak English. Então, é referente a conversação ou linguagem, então, alguma linguagem, alguma outra língua diferente, ou conversação informal é, é, no general, no geral, então tem detalhes específicos. E o tell é para mandar alguma instrução, então I'm telling you to read this book, I'm telling you about this book, então estou falando sobre esse livro, estou dando uma instrução, uma informação sobre esse livro. Então é isso, essa é a aula de hoje. A gente se vê na próxima semana, caso não haja, caso haja, né, mais aulas de inglês de EAD. Até a próxima e bye bye, stay safe and stay home. Bye bye.